हेलो स्टूडेंट्स आपकी काफ़ी डिमांड थी कि ट्राइंगल के ऊपर एन सी क्यू क्वेश्चन बनाइए तो मैं ट्राइंगल्स के ऊपर फोर पार्ट्स में आपको एन सी क्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसमें इस पेपर में इस पार्ट में मैं केस बेस्ड क्वेश्चन और एन सी क्यू डिस्कस कर रहा हूं ये मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा एशर्टन और रीजनिंग टाइप इस बार सी का जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें एम सी आएंगे अतः इनकी ट्राई करिए अच्छी तरह से ये केस स्टडी क्वेश्चन है ये सीबीएसई की वेबसाइट से ही लिया गया है विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर इज हाउस ये विजय है टावर के पास में इसकी फाइंड करना चाहता है ही इज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल द हाइट ऑफ विजय हाउस इज 20 मीटर ये देखिए विजय के हाउस की हाइट है 20 मीटर व्हेन विजय इज कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड तो उसकी शैडो कितनी है 10 मीटर है एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग ये टावर है इसकी सेडो 50 मीटर सबके पास है और एंड द हाउस ऑफ अजय का 20 मीटर सेडो इसके हाउस की सेडो कितनी 20 मीटर सबसे पहले तो आप देखें ये आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल है सेकंड और थर्ड तो ट्राइंगल फर्स्ट इज सिमिलर टू सेकंड इज सिमिलर टू थर्ड क्यों है ए कोरोलरी से ये आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल होगा नाइन्टी डिग्री क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होती है वाल्स आर आलोज परपेंडिकुलर टू द रूप फ्लोर और एंगल ऑफ एल जब आप पर्टिकुलर एक टाइम सन है सन से जो सेडो होता है तो ये एल एंगल अगर थीटा है तो तीनों ट्राइंगल में थीटा होगा तो ए एक और से दोनों ट्राइंगल सिमिलर तीनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे जितने भी ट्राइंगल होंगे एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट सिमिलर होंगे नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाट इज द हाइट ऑफ द टावर विजय देखिए विजय अगेन मैं इसको डिस्कस करता हूँ विजय विजय का ट्वेंटी मीटर वेन विजय कास्ट अ सेडो टेन मीटर अगर इसकी हाइट टेन है तो ये है टेन अब आपको क्या करना द टावर कास्ट सेडो 50 मीटर लॉन्ग तो इसकी सेडो 50 मीटर है इसकी हाइट को एज्यूम कर लीजिए एच तो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा 20 अपॉन टेन इक्व टू एच अपॉन फिफ्टी जीरो से जीरो दिस इम्प्लाइज टू इंटू फिफ्टी इक्व टू एच नाउ दिस गिव्स टू एच इज इक्व टू हंड्रेड मीटर तो टावर की हाइट आपके पास हो गई हंड्रेड मीटर तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में जब भी हम डिस्कस करेंगे ये आपके पास क्या होगा 100 मीटर नाउ कम टू सेकंड पार्ट अगेन सेकंड पार्ट में देखिए ये 20 है ये 10 गिवन है अब नाउ कम टू व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेडो ऑफ द टावर सेडो निकालनी है इसको एक्स मान लीजिए व्हेन विजय हाउस कास्ट अ सेडो ऑफ ट्वेल्व मीटर अब ये जो टेन है इसकी जगह आपको कितना देर का है ट्वेल्व मीटर और ये फाइंड किया हमने प्रीवियस पार्ट में हंड्रेड मीटर तो नाउ अगेन ट्राइंगल को जो भी आप चाहें तो नेम दे दीजिए ए बी सी और ये डी ई एफ तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या होगा डी ई एफ अगेन तो 20 अपॉन 12 देखिए इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल टू क्या होगा 100 अपॉन एक्स तो दैट इज 21 वन जा फाइव तो एक्स इक्व टू होगा 12 मीटर 20 अपॉन 12 इक्वल्स टू 100 अपॉन एक्स तो एक्स इक्वल्स टू होगा 12 मीटर इनटू 5 मीटर दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये मीटर एक जगह लिख दीजिए तो 60 मीटर तो फिर आंसर कितना हो गया 60 मीटर दिस इज अ बी आंसर काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय साउस अब देखिए अजय के हाउस की हाइट निकालनी है इसकी सेडो कितनी देर की 20 ये फर्स्ट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है फर्स्ट जब ये आपके पास कितना देखिए हाउस ऑफ विजय इज ट्वेंटी और सेडो कितना है टेन ये ट्वेंटी आपके पास है ये टेन है और ये हाइट आपको फाइंड करनी है इसको एच मान लीजिए अगेन देखिए रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज सिमिलर टू द लास्ट वन ट्वेंटी तो जीरो एंड जीरो कैंसिल तो एच इक्वल्स टू फोर्टी मीटर ये आपके पास देखिए बी आंसर है नाउ नाउ कम टू फोर्थ पार्ट When tower cast a shadow of 40 meter, देखिए tower की shadow कितनी हो गई 40 meter. Height इसकी कितनी है 100 meter हम निकाल चुके हैं. Second part में. Same time what will be length of shadow of Ajay house? अब Ajay के house की shadow क्या होगी? देखिए देखिए Ajay के house की shadow. तो पहले तो ये height अपने को चाहिए. ये Ajay के house की height कितनी देखो 40 meter. हमने भी just find की है. तो ये कितना होगा 40? इसको मान दीजिए आप. Y कुछ value कर दो. तो ratio ये सेकेंड ट्राइंगल है दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस तो 40 अपॉन 100 इक्वल्स टू 40 अपॉन वाई तो जीरो एंड जीरो 
or this zero will be cancelled at y equals to कितना होगा देखो 16 मीटर ये आपके पास fourth का आंसर हो गया 16 मीटर now come to fifth part when the tower cast a set of 40 मीटर देखिए height आपके पास 100 है set हो change कर दी इसने 40 मीटर what will the length of the set of Vijay ki house? Now, Vijay ki house ki set of aapko nikal ni ye length. Ye. To isko maan lije Z. Aur ye height aapko already given 20 meter. Clear? 20. To again dekhe. 20 upon Z equals to 100 upon 40. To 1, 5. 5 and 5, 5 and 5, 40. To Z is equals to 8 meter. To it fifth one ka answer kya ho gaya? 8th. देखिए फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है इसके फाइव पार्ट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इनको आप अच्छे काफी इजी पार्ट्स भी हैं इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल पेरीमीटर देखो आपको 100 इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ फिफ्थ क्लास का लेकिन इसमें टेंथ में पहुंचा गया है इसलिए मैंने लिया इसमें लेंथ ऑफ टू साइड्स आर ये 30 है आपके पास ये 40 है ये x है द थर्ड साइड का ऑबवियस क्वेश्चन x प्लस 30 plus 40 ये इजी क्वेश्चन है लेकिन आप इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका 10th में थोड़ा पहुंचा जाता है तो x is equals to क्या होगा 30 सेंटीमीटर सिक्स्थ का आंसर क्या हो जाएगा नाउ कम टू इफ द ट्रायंगल अच्छा क्वेश्चन ए बी सी एंड डी एफ आर सिमिलर ये ए बी सी डी ई एफ आर सिमिलर ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर डी इक्वल्स टू 6 ई एफ इक्वल्स टू 9 and FD equals to 12, then find the perimeter of the triangle. So, this triangle ka perimeter of the find karna. So, this x assume kar lije. This y assume. Triangles are similar. Hai. So, then dekho, AB upon DE equals to BC upon EF equals to AC upon DF. Triangle similar. This is side proportion. So, 4 upon 6 equals to x upon 9 equals to y upon 12. This. 3 से सीक्वेंस 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो रिलेशन मिल जाएगा 4 अपॉन 2 x अपॉन 3 इक्वल्स टू y अपॉन 4 नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड को ले लीजिए तो देखो 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू x अपॉन 3 दिस गिव्स टू x इक्वल्स टू 4 इनटू 3 अपॉन 2 2 जा 4 तो दिस x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर तो ये आपके पास आ गया देखो 6 cm now last dono le lijiye ya first or third bhi le sakte hain kisi ko bhi le sakte hain jo bhi aap chahe to y upon 4 equals to 4 upon 2 2 1 ja 2 2 2 ja 4 y equals to 8 in dono ko bhi lenge tabhi ye aa jayega x ki value 6 rakhenge same waisa aa jayega to y equals to 8 what is the perimeter of the triangle triangle abc ka perimeter aapko nikalna hai to abc 4 plus 8 plus 6 18 सेंटीमीटर d1 इज आंसर देखिए ऑबवियस है कि df का पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है तो ये आपके सामने ऐसा नहीं कि किसका निकालना 12 6 18 और 9 27 तो इसका पेरीमीटर ऑलरेडी कितना है 27 इसलिए 18 आंसर है अच्छा क्वेश्चन वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का नाउ कट द लेंथ ऑफ इक्वल ट्रायंगल ऑफ अ साइड 5 सेंटीमीटर ये 5 है ये भी 5 है ये भी 5 है देखिए इन इक्विलेटर ट्रायंगल we know that this line bisect this side तो ये distance क्या होगी 2.5 इसको मान लीजिए h तो a b c इसमें पाइथागोरस तो रिमूव करेंगे तो a b square equals to is इसको ले लीजिए point m equals to a m square plus b m square value substitute करिए value put करिए तो a b square 5 square a m square देखिए इसको h एज्यूम कर लीजिए और ये है 2.5 का स्क्वायर ट्रांसफर कर लीजिए s स्क्वायर 2.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर 25 माइनस 6.25 और 25 माइनस 6.25 दैट इज 18.7 देखिए इसमें आपको गेस लगाना है देखिए 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है देखो 16 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 देखिए इजीली स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं चाहे तो आप निकाल सकते हैं 18 पॉइंट पर गेस लगाइए देखिए कभी-कभी क्या शॉर्टकट टेक्निक अपनाइए है तो 4 और 5 के बीच में होगा तो ये नहीं हो सकता 5 भी नहीं हो सकता 4 भी नहीं एक ही ऑप्शन बचा होगा 4.33 आप इसका कैलकुलेट कर लें तो h इक्वल्स टू कितना होगा 4.33 इसको 
सोल्व करके टाइम वेस्ट ना करें नाइन्थ वन इफ ए बी सी एंड डी एफ आर टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी ये डी ए दिस इज ई और एफ ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन देखिए एफ डी ये आपके पास है ये साइड प्रपोर्शनल है तो इनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा बी किसके इक्वल होना चाहिए डी सिंपल सा क्वेश्चन है बी इक्वल टू डी बट गुड बेसिक क्वेश्चन है नाउ कम टू टेंथ क्वेश्चन द साइड ऑफ टू टिमिलर ट्राइंगल्स आर द रेशियो आर इन द रेशियो फोर रेशियो नाइन देखिए साइड्स हैं तो लेकिन ये फोर एक्स है तो ये कितना होगा नाइन एक्स हो गया दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो तो इनका एरिया किस ट्राइंगल में होगा तो एरिया का रेशियो आपको फाइंड करना है तो इस ट्राइंगल को मैं जिम कर लेता हूँ ए बी सी और ना एज एम सेकेंड वन इज डी एफ तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ इक्व टू ए बी अपॉन ये गिवन है ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर तो ए बी अपॉन डी का स्क्वायर और बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर जो भी चाहे थर्ड लिख सकते हैं देखिए द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो ना इनको ले तो फोर एक्स अपॉन नाइन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज फोर अपॉन नाइन का होल स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन एट्टी वन ना डी आंसर दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन तो ये टेन क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं इनको ट्राई करिए सेकेंड पार्ट में मैं और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग